Dear students, uh, today we will do question answers of lesson number 12, observing the sky. First question is, fill in the blanks. A group of stars that appear to form a pattern in the sky is known as a dash. So, group of stars just do a proper shape bana raha hai, that is known as constellation. C-O-N-S-T-E-L-L-A T-I-O-N constellation. Then uh, number two, a planet is dash towards then stars. So planet hamare se near hote hai as compared to the, a planet is nearer to us as compared to the stars. Number three, the planets are also known as planets ko kya kaha jata tha? Wandering stars. Wandering stars the pole star defines the dash direction as we know that it lies in the north so it is indicates also north direction stars dash but planets do not dash the so stars twinkle but planets do not twinkle so uh, question number a part we have done like this now Part B. Part B mein hai match the following. A constellation visible in winter season. So winter season mein hume milta hai Orion. The morning star. Morning star or evening star jo hai wo kise kaha jata hai? Mercury and Venus. A constellation visible in spring. Spring season mein Ursa major and Ursa minor tha. To Ursa minor. The brightest object in the night sky. That is we all know moon. A star of average brightness is the sun. हमें लगता है sun सबसे ज़्यादा bright है, but अगर हम space के reference में देखें तो sun से ज़्यादा bright stars space में हैं और लेकिन वो stars बहुत ज़्यादा दूर हैं और sun comparatively हमारे close है, इसलिए sun हमें बड़ा भी दिखता है और ज़्यादा bright भी दिखता है, but sun is a star of average brightness. Then part C, take the correct option. The planet that can be sometimes seen in the evening sky, even with unaided eyes, आप देख पाते हैं उसको और वो Neptune, Saturn, Mercury, Uranus, तो that is Mercury. The two stars at the top of Ursa Major, Ursa Major के जो top पे दो stars होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Pointers. Cassiopeia is a bright group of stars in the sky, an artificial satellite, the name given to the spacecraft, a constellation visible in autumn so this is part d then next is question number four from the following the objects in the sky that apparently moves least in the given time sabse kam jo move so that is north star but the north star kaun sa hai pole star uski position lagbhag fixed hoti hai because it lies uh, near the uh, exactly on the axis of rotation of the Earth. Number 5. The brightest planet in the night sky that is Venus. On closely observing some bright stars for some Mars, one finds that star appears to move from east to west, west to east, north to south, south to north. So it is part A. East to west. Uh, stars ki jo movement hai wo east to west hume. Uh, नजर आती है बिकॉज अर्थ अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है सो वी विल डू पार्ट डी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूजुअली नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे कि हम दिन के समय स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते हैं तो फर्स्ट थिंग तो बेटा स्टार्स दिन में भी होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं वी यूजुअली डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द सन वो स्टार्स हमसे वैसे भी इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि वो रात को भी हमें बहुत डॉट की तरह और बहुत डिम काफ़ी सारे डिम दिखते हैं कुछ ब्राइट दिखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं तो स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं सन हमारे क्लोज है तो दिन के समय क्या होता है कि सन की क्लोज होने की वजह से उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा रहती है कि दूर वाले वो पॉइंट्स हमें नज़र नहीं आते हैं जबकि स्टार्स एज इट इज़ वहीं पर होते हैं वो कहीं छुपते नहीं हैं स्टार्स हर वक्त आपके आसमान में होते हैं लेकिन हम नहीं देख पाते हैं दिन के टाइम जस्ट बिकॉज द ब्राइटनेस ऑफ द सन 
then question number two in which part of the sky are we uh, likely to find venus when it is visible as a इवनिंग स्टार तो वीनस और मर्कुरी को जब हम मॉर्निंग इवनिंग स्टार के रूप में देख पाते हैं तो आसमान में हम उनको कहाँ देख पाते हैं कौन से पार्ट में तो वीनस कैन बी सीन वेरी लो नियर द हॉरिजन हॉरिजन कौन सा प्लेस हॉरिजन होता है जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल नीचे हॉरिजन के बिल्कुल क्लोज जो है आप वेस्ट डायरेक्शन में आप वीनस को एज इवनिंग स्टार देख सकते हैं देन क्वेश्चन नंबर थ्री State the cause of the apparent motion of the sun from east to west. हमें ऐसा क्यों लगता है कि और सन का जो मूवमेंट है वो ईस्ट पे ईस्ट पे राइज होता है और वेस्ट पे सेट होता है तो ये मूवमेंट हमें इसका कारण क्या है तो अपेरेंट मोशन ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ अपनी एक्सेस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव रोटेट करती है और इसलिए हमें सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है नंबर फोर नेम द स्पेशल स्टार इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड वाई हैज इट बीन यूजफुल फॉर द ट्रैवलर्स तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में हम देखते हैं बोल स्टार और ध्रुव तारा भी से बोलते हैं दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड दिस स्टार अनलाइक अदर स्टार अपियर्स टू बी रिमेन फिक्सड इस स्टार की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये फिक्स रहता है अपनी पोजिशन पे और वह क्यों रहता है वो फिक्स अपनी पोजिशन पे जस्ट बिकॉज इट लाई ऑन द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ सो एंड इट ऑलवेज इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस स्पेशल फीचर दिस स्टार हैज बीन यूजफुल फॉर ट्रेवलर्स है ना पुराने जमाने में जब समुद्र में लोग यात्राएं करते थे तो उस समय वो ध्रुव तारे को देख के ही अपनी डायरेक्शन जो है फिक्स किया करते थे कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है देन पार्टी डिफाइन द टर्म कॉन्स्टलेशन तो कॉन्स्टलेशन क्या है ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड दैट अपियर टू फॉर्म सम रिकोगनाइजेबल पैटर्न और शेप एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन देन इन वॉट रेस्पेक्ट इज द पोल स्टार डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार्स सो इट इज वेरी मच यू नो सिंपल की पोल स्टार की जो पोजिशन है दैट इज फिक्सड और जो अदर स्टार्स हैं स्काई में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उनमें स्लाइट आप चेंज आता है उनकी पोजिशन में इन द नाइट स्काई तो यही डिफरेंस है पोल स्टार में कि उसकी पोजिशन फिक्स है जस्ट बिकॉज इट लाई ऑन द एक्सेस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ देन क्वेश्चन नंबर थ्री राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्लानट एंड अ स्टार तो प्लानट क्या है प्लानट डो नॉट ट्विंकल एंड स्टार्स अपियर टू ट्विंकल एंड अ प्लानट इज क्लोजर टू अर्स देन अ स्टार्स प्लान हमारे क्लोज हैं एज कम्पेयर टू द स्टार्स और स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्स एज कम्पेयर टू द प्लानट्स दीज आर द टू मेन डिफरेंसेज देन क्वेश्चन नंबर फोर वाई डू स्टार्स अपियर टू स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजिशन इन द नाइट स्काई हमें ऐसा क्यों लगता है कि स्टार्स जो हैं उनकी पोजिशन में नाइट स्काई में शिफ्ट करते हैं वो अपनी पोजिशन को तो स्टार्स अपियर टू स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजिशन इन द नाइट स्काई ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और वो हमें उनकी स्लाइट मूवमेंट जो हमें दिखती है वो ईस्ट टू वेस्ट नजर आती है क्योंकि अर्थ अपनी एक्सेस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है इस वजह से उनकी जो शिफ्ट है उनका जो मोमेंट है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट नजर आता है देन क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाई डू स्टार्स अपेयर एज पॉइंट्स टू अस इट्स वेरी सिंपल दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस एंड हेंस दे अपेयर एज पॉइंट्स टू अस सो डियर स्टूडेंट्स You will complete the question answers part A, B, C, D, E of uh, lesson number twelve in your science fair notebook.